abrimos este bloque explicando un poco la cercanía de las fiestas lo que implica la canasta navideña, los gastos que tiene que proveer una familia, no solamente en los regalos, sino también en los alimentos. El gobierno difundió una canasta, como suele ocurrir, con diferentes precios. La idea de esta producción fue conocer si se consiguen o no en la región. Hicimos una especie de relevamiento en Viedma, en Roca y en la zona de la costa. Vamos a empezar por Viedma. Hay dos canastas, una económica y una con algunos productos de mayor calidad que obviamente tienen otros costos. Hicimos un relevamiento de precios de referencia, ¿no? recorriendo algunos de los eh, supermercados y comercios. El kilo de asado en Viedma está entre 159 y 164 pesos. El costo de un vino muy económico es de 50 pesos. De un pan dulce también, ¿eh? sin frutas secas ni mucho menos, el básico, el, el más económico, cuesta 28 pesos. El paquete de garrapiñadas, no de garrapiñadas de primera marca, sino también las más económicas de maní, cuesta 26 pesos. Una sidra, no una sidra de marca reconocida, una sidra, la, la, la más económica, 43 pesos. Un turrón, 22 y un budín, aproximadamente 50 pesos. Todo eso suma... 385 pesos, son productos básicos, lo mínimo y necesario y estamos hablando de un kilo de carne, es decir que esto podría ser un menú para dos, tres personas, no mucho más. Si agregamos algunos productos de más calidad, como por ejemplo un matambre, bueno el kilo en esa zona está 164 pesos. Si vamos a hacer asado como un menú opcional, eh, los chorizos de cerdo cuestan 100 pesos. Vino ya de una marca... Más reconocida, estamos hablando de 200 a 250 pesos. Una gaseosa primera marca cuesta 48 pesos con 39 centavos. Si agregamos cosas como mantecol o, o almendras, algunas, algunos otros productos que son más caros que las típicas garrapiñadas de maní, estamos hablando de... 50 pesos más. Hacemos un total aproximado de 742 pesos, insisto, es solamente para eh, dos, tres personas, ¿no? ¿no? No podemos hablar de un menú para una familia numerosa. Esos son los precios en Viedma. ¿Quieren conocer cómo es la situación en Roca? Bueno, vamos a conocer también, hicimos la comparación con los mismos productos y la misma calidad en dos canastas, ¿eh? una menos costosa y la otra con algunos productos más gourmet, si se quiere. La canasta económica, el asado cuesta en esta zona 145 pesos, ¿eh? a diferencia de Viedma que costaba entre 159 y 164 pesos. El vino económico, acá se puede conseguir alguno a 30 pesos. A la gaseosa no de primeras marcas, sino también segundas o terceras, 18 pesos. Un pan dulce, 27. Esto es un precio similar al de Viedama. La sidra, 25 pesos. Un turrón, 24. Y un budín, el más, pero más económico, 18 pesos. Un poco menos es la canasta económica, el costo total aquí en Roca. Estamos hablando de 308 pesos, a diferencia de Viedma, que era 385. Si vamos a una canasta con algunos productos de mayor calidad... El matambre es similar al precio en Viedma, acá un poco menos, 155 pesos, en varias carnicerías recorrimos. El vino de primera marca se puede conseguir a partir de 90 pesos, una gaseosa a partir de 53, pan dulce artesanal, los precios son más o menos entre 70 y 90 pesos. Garrapiñada, en este caso de almendras, cuesta 40, a diferencia de la de maní que costaba 20 pesos. El champán, no el mejor, por supuesto, el, 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 un champán normal, digamos, 148 pesos, un turrón 32. Y hay un budín artesanal que ronda los 43 pesos. Aquí esta canasta, la de mayor nivel, nos dio alrededor de 700 pesos. En Viedma era 626 en Roca y 742 en la zona de Viedma. Vamos a conocer cuál es la situación en la costa. ¿eh? En este caso, nuestros corresponsales, nuestros compañeros también hicieron la misma recorrida y de esta manera reflejaban cuánto va a costar comprar los productos, los típicos productos para las fiestas de fin de año. Los precios 
de una canasta económica en un supermercado aquí en San Antonio Este. Eh, digamos de productos de segundas marcas. Por ejemplo, una gaseosa Mijú cuesta 20 pesos, estamos hablando de 2 litros y cuarto. Un budín, eh, budín fantasía. La marca es Nevares, en realidad el costo del budín es de 22 pesos. Una sidra rama caída de un litro, el precio es de 42 pesos. Un vino toro viejo, 47 pesos. Un turrón crocante de maní, 9 pesos. Una garrapiñada, 6 pesos con 50. Eh, un pan dulce, 29 pesos. Estamos hablando de precios de segundas marcas. Una canasta económica, en realidad podríamos decir. Bien, el costo de la canasta económica, digamos, 912 pesos. Bueno, esos son los precios de una canasta también moderada o no sé, los, los, los precios de las de las marcas por ahí segundas o terceras marcas. Ustedes saben que hay, hay empresas que tienen primeras marcas y después otras más económicos, pero también hizo una recorrida con productos eh, gourmet ¿eh? y de esta manera lo reflejaba. Determinar los precios de lo que sería una canasta con productos de primera marca. Una botella de Chandon en este supermercado cuesta 210 pesos. Un vino tinto, el costo de este vino es de 106 pesos. Un Marcus, cosecha 2015. Una sidra real, el costo es de 46 pesos. Estamos hablando de una botella de 720 centímetros cúbicos. Un pan dulce de Terrabusi, 66 pesos. Un budín Terrabusi, el costo del budín Terrabusi es de 46 pesos. Un turrón de maní, eh, el costo del turrón de maní es de 19 pesos. Un mantecol, 53 pesos, de 250 gramos. Maní con chocolate, 25 pesos. La Coca-Cola por 2 litros y cuarto, 47 pesos. El matambre, el kilo, 165 pesos. Y chorizos de cerdo, 129 pesos. 912 pesos. Bueno, son precios de referencia, la canasta que impulsa el gobierno está en las grandes cadenas de supermercados, no está en los mercaditos de, de cada uno de los barrios. Eh, pero era para tener más o menos una idea de cuánto va a costar armar un menú, es sin duda con un costo muy superior al año pasado.